ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு விழி திருப்பெண்ணே விழி திருப்பெண்ணே அப்படின்ற டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்கக்கூடிய நிறைய பகுதிகள் இருக்குது பெண்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹோம் மேக்கராக இருந்தாலும் சரி வெளியே போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னாலும் சரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் வீட்டில் ஒரு மனைவியாக இல்லைனா ஒரு மருமகளா ஒரு அம்மாவா இந்த மாதிரி நிறைய பொறுப்புகள் இருக்குது இது தவிர இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் உமனாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கவுங்க துறையில் அவங்க சாதிக்கணும் அவங்க வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையாக என்ன வேணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அதெல்லாம் குறித்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் மிக முக்கியமான ஒரு ஃபேஸ் ஒரு கட்டம் அப்படின்றது திருமணம் இந்த திருமணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சந்தோஷமான விஷயங்கள் இருந்தாலும் சில நேரங்களில் சின்ன சின்னமான கசப்புகள் ஏற்படும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வரலாம் சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கும் அப்படி திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஏற்படும் போது அதை சட்ட ரீதியாக எப்படி அணுகணும் இல்லை விவாகரத்து செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சட்ட ரீதியாக என்னென்ன விஷயங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்ல வந்திருக்காங்க அட்வொகேட் நேசினி பாரதி அவர்கள் வணக்கம் திருமணம் அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து தீர்க்கக்கூடியவையாக சில சமயம் இருக்கும் ஆனால் சில சமயம் அந்த பிரச்சனைகள் வளர்ந்து தீர்க்க முடியாமல் போகி அது வந்து விவாகரத்து அப்படின்ற ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகுது இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விவாகரத்து இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் விவாகரத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது சட்ட ரீதியாக அதை எடுக்கும் போதும் நாலு டைப் ஆஃப் ரிலீஜன்லேயும் ஒரு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அந்த ஆக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து விவாகரத்து போகுது நம்ம அதை எடுத்து தான் வந்து கோர்ட் விவாகரத்து கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றதையும் பார்க்குறாங்க அது பார்த்தோன்னா வந்து ஹிந்து மேரேஜ் அண்ட் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது பார்சி மேரேஜ் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது இந்தியன் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது டெசல்யூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் ஆக்ட் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டும் இருக்குது இந்த ஆக்டெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் டிவோர்ஸஸ் வந்து இந்தியாவில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது வந்து இந்த ஆக்டில் என்ன சாராம்சம் இருக்கோ அது வந்து ஒரு நாலு ஹெடிங்காக பிரிக்கலாம் இந்தந்த ரீசனுக்காக தான் டிவோர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு தவறு இழைக்கப்பட்டாலோ இல்லை ஒரு பிழை நடந்தாலோ மியூச்சுவல் கன்சென்ட்டாக இருவரும் பிரியலாம் அப்படின்னு நினச்சாலோ அப்படி இல்லைனா வந்து திருமணம் வந்து திருப்பி அந்த கல்யாணத்தை வந்து இருக்கிற பிரச்சனையை சரி பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுச்சுனாலோ இதை வந்து பண்ணலாம் தவறு நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து அது மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒருத்தரை கொடுமைப்படுத்துறதுனால ஒரு ஆண் ஆணோ ஒரு கணவர் ஒரு அந்த ஒய்ஃபை வந்து கொடுமைப்படுத்துறதுனால குரூவாலிட்டி ஃபிசிக்கலோ மென்டலோ குரூவாலிட்டி இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு தவறான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது அப்புறம் டெசர்ஷன் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை விட்டுட்டு அந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு வெளியே போயிருக்காரு அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல இல்லை அவர் இரு வேறு இடத்துல இருக்காரு இவங்களுக்கு கூட எந்த ஒரு கான்டாக்ட்லேயும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துலேயும் விவாகரத்து அப்ளை பண்ணலாம் அடல்ட்ரி அப்படின்னா வந்து இன்னொருத்தரோட தொடர்பு வச்சுக்கிறது குரூவல்ட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது கொடுமைப்படுத்துதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து அடித்து துன்புறுத்தி இல்லை பிள்ளைகளை அடித்து துன்புறுத்தி அந்த மாதிரி விஷயம் வரைக்கும் எடுத்து செல்லலாம் அது குரூவல்ட்டி ஒரு கொடுமைப்படுத்துதல் அதே வந்து டெசர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வேறு இடத்துல போய் இருக்காங்க இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போதும் கூட ஒரு திருமண வாழ்க்கை அப்படின்றது ஒரு அதுவே இல்லாமல் போயிடும் அந்த இடத்துல அப்போவும் வந்து விவாகரத்து அப்ளை பண்ணலாம் அப் அதே மாதிரி வேறு ஒருத்தரோட தொடர்பு இருக்கும்போது அந்த திருமண வாழ்க்கையை தொடர்வது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமாக ஆகும்போதும் நம்ம வந்து விவாகரத்து அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து தவறுக்கு பதிலாக பிழை இருந்தால் அதாவது வந்து அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லை மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி அந்த ஸ்பவுஸ்க்கு போயிடுச்சுன்னா விவாகரத்து அப்படின்றது ஒரு ஸ்டெப் அவங்கள அவங்க கூட இருக்க முடியாது அவங்களோட மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாதப்போ அவங்க கூட ஒருத்தர் வாழ முடியாது அப்படின்ற நிலைமையிலையும் விவாகரத்து அப்ளை பண்ணலாம் மியூச்சுவல் கன்சென்ட் அடுத்தது அது வந்து ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு பிரச்சனை அது முடிக்க முடியாது பிரிவு வந்துருச்சு சேர்ந்து வாழறது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டு பேரும் பேசி ஒத்துக்கிட்டு பிரியலாம் அது மியூச்சுவல் கன்சர்ன் டிவோர்ஸ் அடுத்தது வந்து இரிவர்டபிள் பிரேக் டவுன் 
திருமண வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டுடுச்சு திருப்பி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழறதுக்கு ஒரு சாத்தியம் இல்லாத விஷயமா இருக்கு இங்க யாரோட தப்போ பிழையோ கிடையாது ஆனாலும் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரால சேர்ந்து வாழ முடியாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு இருக்கும் போது அது மியூச்சுவல் கன்சென்டா இல்லை அப்படின்னா அவங்க அப்பவும் வந்து விவாகரத்துக்கு அப்ளை பண்ணலாம் விவாகரத்து அப்ளை பண்றது அப்படின்றது வந்து குடும்ப நல நீதிமன்றங்களுக்கு போகணும் ஃபேமிலி கோர்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இந்தியாவில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இந்த ஃபேமிலி கோர்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்தியாவோட வாழ் குறிக்கோள் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு முதல் காரணம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் வேணும் ஒரு கல்யா ஒரு திருமண வாழ்க்கை உடையுது அப்படின்னா வந்து சிவில் கோர்ட்டில் போய் ஒரு பத்து வருஷம் பிரி கழித்து அந்த கேஸோட தீர்ப்பு வர்றதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட்லனா ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே சீக்கிரமாக ஒரு சி செட்டில்மெண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பீடி ரெமெடி கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காகவும் வரலாம் ஒரு என்ஜிஓ மெம்பராகவோ இல்லை ஒரு வாலண்டியராகவோ இல்லை அது அதுக்காக கவுன்சிலிங் படித்த ஒருத்தராகவோ அங்கே வந்து இருப்பாங்க அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேசுகிறது தனியாக பேசுவாங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சேர்ந்து பேசுவாங்க என்ன தப்பு நடந்திருக்கு ஒரு மூணாவது மனிதர் கேட்கும்போது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனில் டிவோர்ஸ்க்கு வரவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் அவங்களோட கேட்டு ஒய்ஃப் என்ன மாற்றிக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தார் அவர் என்ன திருத்திக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பக்கமும் வந்து பேசி ஒரு மூணாவது மனுஷனோட அட்வைஸ் இருந்தது ஒரு ரெகுலர் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் போகும் கோர்ட்டில் அந்த ரெகுலர் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் முடிஞ்சு இல்லை இவங்க நிஜமாகவே பிரிஞ்சு தான் ஆகணும் இவங்க வா குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது அப்படின்னு கவுன்சிலர் சொன்னால் மட்டும்தான் விவாகரத்து அப்படின்றது கொடுக்கப்படும் இல்லைனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன அந்த குடும்பத்தை உடையாம ஏன்னா வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைங்கன்னு இருக்க ஒரு குடும்பத்தை உடையாம கலையாம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மேக்சிமம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ நாள் ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் போய் அதுவால முடியல அவங்களால முடியாது சேர்ந்து வாழ்ந்தால் இன்னும் தப்பு தான் நடக்கும் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த டிவோர்ஸ் அப்படின்றது வழங்கப்படுது இந்தியன் சினாரியோவில் ஸோ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டால் கண்டிப்பாக டிவோர்ஸ் தான் அப்படின்றது ஒரு ஆன்சர் இல்லை ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்காக தான் வந்து நம்ம வந்துட்டோம் பிரிஞ்சிடணும் அப்படின்றது ஒரு எண்டு கிடையாது கவுன்சிலிங் போய் ரெண்டு கு சேர்ந்த குடும்பங்களும் இருக்குது இல்லை வந்து நிஜமாகவே வந்து இந்த குடும்பம் சேர்ந்தால் சரிப்பட்டு வராதுன்னு தெரிஞ்சு மட்டும்தான் டிவோர்ஸ் வழங்கப்படுற ஒரு காரணத்தினால இந்தியாவில் டிவோர்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளோ மேக்சிமம் ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற லாஸ் தான் இந்தியாவில் ஜாஸ்தி விவாகரத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் விவாகரத்தை எப்போல்லாம் வழங்கப்படணும் ஒருத்தருக்கு தீங்கு விளைவிக்கப்பட்ட அதாவது கொடுமைப்படுத்தப்பட்டாலோ இல்லை பிரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் இருந்து அந்த குடும்பம் திருப்பி சேராமல் அவங்களால வாழ முடியாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாலோ அப்படி இல்லைனா வந்து வேறு ஒருத்தரோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால குடும்பம் பிரிஞ்சாலோ இந்த காரணத்தினால வர்றதும் விவாகரத்துக்கு முடியும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒருத்தர் மென்டலாக அன்ஸ்டேபிள் ஆகிட்டார் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கும்போதும் விவாகரத்துக்கு வரலாம் இல்லை மியூச்சுவல் கன்சென்ட்டாக ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு தான் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணாலோ இல்லை ஒருத்தர் வந்து இந்த குடும்ப வாழ்க்கை திருப்பி எடுத்துகிட்டு வர முடியாது நிறைய டேமேஜஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் சேர்ந்து வாழ முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணாலும் விவாகரத்துக்கு வரலாம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து குடும்ப நல நீதிமன்றத்தை அணுகி நாங்கள் விவாகரத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் வந்து இங்கே பிரிக்கிறது தான் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க எவ்வளோ மேக்சிமம் முடியுமோ நீதிமன்றம் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க ட்ரை பண்ணோம் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படி முடியலை அப்படின்ற ஒரே பட்சத்தில் மட்டும்தான் விவாகரத்து வழங்கப்படும் நன்றி வணக்கம் அட்வொகேட் நேசினி பாரதி அவர்கள் பெண்களுக்கு சட்ட ரீதியாக திருமண பிரச்சனைகளில் என்னென்ன உதவி கிடைக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க உங்களுக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அடுத்த செக்மெண்ட் போகிறதுக்குனால விழித்திருப்பெண்